В связи с ТВ. Узнай новости первым. Первый наивный, но светлый стихи рассказывал Владимир Николаевич, начал писать в 13-14 лет. По окончании историко-филологического факультета выбрал стезю журналиста. Под его руководством издавались газеты на православную тематику. Он продолжал писать стихи и печатать их в различных изданиях. 15 лет назад Владимир Гофман решил стать священником. Примерно тогда же вышел и его первый сборник прозы. Теперь уже про Таирей. Владимир Гофман ездит по городам России, встречается с читателями, отвечает на самые острые вопросы. Например, о пути к Богу и всенародно известном монахе Фотии. Человек к Богу. Это не обязательно обозначит, что этот человек придет к церкви. Ведь э, само понятие вот этого пути, приобретения Бога внутри себя, оно может быть совершенно разным у каждого человека. И, и дорога тоже разная. Вот. А, а вот то, что делает монах, ну, я думаю, что он на самом деле не должен был это делать. Если уж Бог дал ему такой голос, то очень хорошо было принимать монашество. Вначале было слово, так считает Владимир Гофман, и верит, что словом можно много изменить в душах людей. Особенно, когда это слово сказано с любовью. Вы знаете, вот последний поэтический сборник назывался «Потому что люблю». Последнее время как-то забываем говорить и стесняемся говорить о том, что мы вообще-то любим свои родные места, свою родину. Пожалуй, самым сильным и проникновенным моментом встречи стало чтение стихов Владимира Гофмана. Уже не первый год их блестяще читает ставчанин Николай. Николай Румянцев. Все имеет назначенный срок, дни цветения садов и пора листопад. Но как ночь не темна, залеет восток и светает в душе много, Господи, надо. Вот поеду через несколько дней в воинскую часть. Мне всегда говорят, ну, Николай, там вот под пистолетом они, они вам будут хлопать слушать. Приезжаю, по полтора часа я поэтические концерты делаю. Вы знаете, и плачут, и смеются, и аплодируют. Протеерея писатель и поэт Владимир Гофман пообещал, что в Кстове его выступление далеко не последнее. Евгений Мельников, Андрей Герастов, Связистовая.